എല്ലാവർക്കും വേദാന്ത മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രീൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് നമ്മുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എംബരിക്കൽ ഫോർമുല മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കുറേ ട്രിക്സും ടിപ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മളെ സമയം ലാഭിക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലിമിറ്റിംഗ് റേജൻ്റിനെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കുറേ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് റേജിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് സെഷൻ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഏതാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്താണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കൺസ്യൂമായി തീരുന്ന റിയാക്ടൻ്റ് ഏതാണോ അതാണ് എന്ത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ്റ് അതിന് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് റിയാക്ടൻസും കൂടെ എന്താണ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതിലൊരു റിയാക്ടിന് മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്യില്ല അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സോറി രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ആരൊക്കെ വേണം ആ രണ്ട് റിയാക്ടൻസും അവിടെ വേണം ഇനി ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് തീർന്നു പോയാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ടിന് തീർന്നു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ റിയാക്ഷനും അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും കാരണം എന്താണ് ആ റിയാക്ടൻ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആ ഒരു തീർന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു റിയാക്ടനാണ് ആ റിയാക്ഷനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അത് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ നോക്കാം ത്രീ മോൾസ് ഓഫ് എൻ എ എച്ച് റിയാക്ട് വിത്ത് ഫോർ മോൾസ് ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഫൈൻഡ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗിവ്സ് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ക്ലിയർ ഇത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ടു മോൾ എൻ എ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത് വൺ മോൾ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോറും ടു മോൾ വാട്ടറും ആണ് ഇത് ഈ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ത്രീ മോൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ത്രീ മോൾസ് എൻ എ വെച്ച് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഫോർ മോൾസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ എൻ എ ഒ എച്ച് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണോ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാന്നാണ് നമുക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാമിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ത്രീ ടു മോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ മോൾ വേണം അപ്പൊ ത്രീ മോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര മോൾ വേണം അത് ഇത്ര മോൾ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റിയാക്ഷനിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ ടു ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ വൺ ക്ലിയർ തന്നത് ത്രീ മോൾസ് ആണ് റിയാക്ഷനിൽ ആക്ച്വൽ റിയാക്ഷൻ ഉള്ളത് എത്ര മോൾസ് ആണ് ടു മോൾസ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്
Got it? Now, we have a symbol that we have given number of moles divided by actual reaction. We participate in the number of moles divided by the value of the number of moles divided by 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 the on starting with 2 mole each of the reactant, how many moles of B2H6 can be produced? Okay, that's the reaction. 6 LiH plus 8 LiH plus 8 BF3 gives 6 LiBF4 plus B2H6. Clear? Okay? Now, so, this is the reaction. Then, the question is, Starting with 2 moles of each of the reactant. 2 moles are the number of reactant. How many moles of B2H6 can be produced? Clear? Now, we have to do the limiting reagent. We have to do the product. We have to do the limiting reagent. We have to do the limiting reagent. Correct? We have to do the limiting reagent. 2 by 6. Sorry. Yes, 2 by 6 is 2 by 8. Clear? 2 by 6 is 1 by 3. That is 0.33. And 2 by 8 is 1 by 4. That is 0.25. That is 1 by 8. Clear? Okay, so what is the value? BF3 is the limiting reagent. BF3 is the value of BF3. Because the value of the value is 0.25. Got it? Okay. So, this is our limiting reagent. This is our product form. We are related to our BF3. Clear? So, what do we need? We need 8 BF3. 8 BF3. We need 2 B2H6. 1 mole B2H6. We need 2 B2H6. We need 2 BF3. 2 mole आने लगते हैं तो बर्न्यो, clear? अपो one mole B F three आने जाने डटते थे ना नंगेल one by eight mole B two H six आना form है ना दे, अपो नयान two B F three डटता लेत्रा form है उम, two B F three डटता one by eight into two mole B two H six form चाहिए उम, अदाय दे one by four अलंगेल point two five mole B two H six आने बड़े form चाहिए उगा Clear? Got it? Easy. We have to compare the limiting reagent with the limiting reagent. We have to compare the answer. Clear? Okay. Let's ask the question. How many moles are the question? We have to compare the answer with 0.25 moles of B2H6. Okay? Okay. Next question. 0.1 mole of BCL2 is mixed with 0.3 mole of Na3PO4. Calculate the maximum amount of BA3PO4. Formed. Okay. Apo 3 BACL2 plus 2 Na3PO4 gives BA3PO4 twice plus 6 NaCl. Clear? This is the equation. Okay. இன்னி நம்மக்கரியாம் 3 mol செடுத்து 2 mol Na3PO4 ஐட்டு ரியாக்டின் சமேது 1 mol Ba3PO4 6 mol NaCL ஆனு form செய்யின்து okay அப்போ நமக்கு எந்த தந்திட்டில்லது எத்திரு mol சா ரியாக்டின்து 0.1 mol of BLCL2 0.1 mol BACL2 ரியாக்டின்து 0.3 mol Na3PO4 ஐட்டான் நமக்கு தந்து இன்னி நமக்கு எந்த வெண்டுடுக்கண்டது limiting Okay, 0.1 by 3 is how much? 0.1 by 3 is how much? 0.1 by 3 is how much? 1 divided by 30. 1 divided by 30. That is 0.033. How much? 3 divided by 20. 3 divided by 20 is how much? 0.153 by 2 into 1 by 10. So, what do we get? 0.153 by 2. Clear? So, we have to say that 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 we have to
റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ മാസ് ആണ് കണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് മോൾസ് കാണാം മോൾസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ മാസിലേക്ക് മാറ്റാം ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഗിഫ്റ്റ്സ് വൺ ആണ് ത്രീ ബി എസ് സിയുടെ എടുത്താൽ വൺ ബി എ ത്രീ പി ഒ ഫോട്ടോയിസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എടുത്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആണ് നമുക്കുള്ളത് അത് അത്രയും മോൾസ് ഓഫ് ബി എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതേ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് ബി എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ ട്വൈസ് എന്നത് ആൻഡ് ബി എ ത്രീ പി ഒ ഫോറിൻ്റെ മോളാർ മാസ് സിക്സ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ആണ് ഇതിവിടെ തെറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു നമ്മളെ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ബി എ ത്രീ പി ഒ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് എവ്രിതിങ് ഓക്കെ എല്ലാം എല്ലാം നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ എ ഒ എച്ചും ഹൈഡ്ര എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോറും വാട്ടറും ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് എവ്രിതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാം വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ടു മോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ മോൾ എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോറും ടു മോൾ വാട്ടറും ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ മോളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആൻഡ് എത്ര മോൾ എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫോർട്ടി എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോർ മോൾ എൻ എ ടു എസ് എഫ് ഫോറും ആണ് സോറി എൻ എ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൺ മോളിന് എത്ര മതി ടു മോൾ മതി അതായത് നമ്മുടെ ലിമിറ്റിംഗ് റിയേജൻ ഇവിടെ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ആണ് ക്ലിയർ ഇനി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന എൻ എ ടു എസ് എഫ് ഫോർ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തിൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോറിന് ടേംസിലാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒരു മോൾ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ എടുത്താൽ നമുക്ക് എൻ എ ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഒരു മോൾ കിട്ടും അതായത് വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ എടുത്താൽ നമുക്ക് വൺ മോൾ എൻ എ ടു എസ് എഫ് ഫോർ കിട്ടും വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ എടുത്താൽ ടു മോൾസ് വാട്ടർ കിട്ടും അതായത് വൺ മോൾ എൻ എ ടു എസ് എഫ് ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഗ്രാം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എൻ എ ടു എസ് എഫ് ഫോർ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് വാട്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു മോൾ അതായത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം ക്ലിയർ ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ എ വെച്ച് ഫോർ മോൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് നമുക്ക് എത്ര മതി ടു മോൾസ് മതി അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും റിമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടു മോൾ എൻ എ വെച്ച് റിമൈൻ ചെയ്യും ടു മോൾ എൻ എ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഗ്രാം എൻ എ വെച്ച് ഇവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യും ക്ലിയർ കാരണം എച്ച് ടു സോ ഫോർ വൺ മോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ എ വെച്ച് എത്ര മതി ടു മോൾ മതി വൺ എച്ച് വൺ മോൾ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ടു മോൾ എന്താണ് അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് പി ഫോർ ഓപ്റ്റൈറ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് പി ഫോർ റിയാക്ട് വിത്ത് പി ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഓ ടു ഗിഫ്റ്റ്സ് പി ഫോർ ഓ ടെൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മാസ് ഓഫ് പി ഫോർ ഓ ടെൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് വെൻ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് പി ഫോർ റിയാക്ട് വിത്ത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ക്ലിയർ ഇനി ഇത് എത്ര മോൾസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം വണ്ണിന് ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് ക്ലിയർ ആൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വന്
Clear. So, we have 2.84. That is our answer. Clear. Next, we will say percentage composition. Percentage composition is a solution. In that solution, we will say percentage composition. That is mass of an element in that solution divided by total mass of the compound into 100. One compound. Now, in water, we oxygen in the water. Okay, water. Oxygen de composition is the same as mass of oxygen. Mass of oxygen in water. Mass of oxygen in water divided by mass of water. Mass of water into 100. Clear? 16 divided by 18 into 100. This is Answer. Clear? Okay. This is the mass percentage. Sorry, mass percentage is composition. Percentage composition is composition. This is clear. Okay. This is the question. Percentage of sulfur in insulin is 3.2. Calculate the molar mass of insulin. Okay. So, we have to do this. We have to do molar mass. We have to do the structure. We have to do the structure. Pakshe, nama kita apa ya? Nama kita minimum, ke minimum etra indah bu insulin de molar mass nama kita kandu dikam. Karena nama lor de parni tulah de insulin le sulfur de percentage je tanda terde. Ada ayat insulin le sulfur inde nama kita ya. Okay? Ini minimum etra sulfur angkil le mana? One sulfur. Okay? Apa ni? Aku ada le one sulfur an le de nanya aku jari kan. Clear? One sulfur an le de percent ayat le. Dua sulfur ayat lu nu angkil. Ada inde percentage etra an tu anu three point two an tu anu. Okay, 3.2 आनन तन्नो, उरे सल्फर आनिकेल 32 आनन डावा, इवड़ अन्दा डावा, molar mass of insulin into 100, clear, अप्प एंदा आनन molar mass of insulin, molar mass of insulin एत्रे एरिकुम, 32 divided by 3.2 into 100, अल्लेंकिल, 32 divided by 32 into 10 into 100, एंदा इरिको आंसर गिट्टा, thousand आणु नम्मड इंसुली इंदे minimum molar mass नमक्क परयान आयट्ट साधिकुम कारण नम्मल minimum amount of sulfur आणु विड़े एड़त्ति टिल अधु one sulfur एंगिलुम आवड़ वाणम अप्पड़े नम्मल sulfur ने percentage परयोल्लू करेक्ट अले अप्पो अत्रे percentage sulfur आणु अधिल इल्लदन परण्याल minimum molar mass इंसुली इंदे एत्रे an unknown compound contain 88% sulfur by mass. Calculate the minimum molar mass of the compound. Again, we will say that minimum molar mass is equal to 8. Minimum molar mass is equal to 8. 8 will be equal to 32 divided by molar mass into 100. Molar mass is 32 divided by 8 into 100. This is our molar mass. Clear? Okay, so we will answer 400. Clear? 400 आणु नम्मले answer वेड़ा. Okay. अप्पो इदाण इंदे नम्मडे इए question answer है. Next question आणु Na2SO3.xH2O has 50% water. Calculate X. Okay. अप्पो इविड़ एंदा पार्णी चिल्लदु? नम्मके Na2 Na2SO3.xH2O इंदे इंदे पार्णी. Clear. And if you want to say water percentage, 50% of water. So, 50 is what you mean? X into 18. Correct? How much water molecule is? That is what we call water molecule. What do we call that compound? We call that water molecule. We call that water molecule. We call that total mass. What is the total mass? Total mass is what we call that total mass. Molar mass of Na2SO3. प्लस 18x मोलार मास ऑफ Na2SO3 प्लस 18x आये रिकू नमक वड़ा चेयर दर क्लियर मोलार मास ऑफ Na2SO3 तो ना नमक करिया में इंदर रिकू 46 प्लस 32 प्लस 16 इनटू 3 48 क्लियर इतना नमक इतने आने की टा 126 आने की टा ओके अपन 50 इक्वल टू इनटू 100 इनटू 100 100 मार्क कर दे 100 मारना नहीं आ कैंसर की टूला ओके अपो 18x डिवाइडेड बाय 126 प्लस 18x इनटू 100 क्लियर ओके इन्हें यानी 
126 plus 18x in any side like it can kill 50 into 126 plus 50 into 18x will be equal to 18x into 100 clear 50 into 126 and we will see this. 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 Okay, now we have 6300 equal to 1800x minus 900x where x is equal to 6300 divided by 900. Clear? This is the answer. This is the answer. 7 moles of water present. Clear? Okay, up in that x in the value 7, 7 moles of, uh, sorry, uh, yes, 7 moles of water e combo to present on the makiti. Okay, up on the e question. Next question, a compound m dot xh2o contains 40 percentage of water. If molar mass of m is 189 gram per mole, find x. And if it is a question, it is a mass of mass of water, that is 40 equal to 18x divided by 189 plus 18x into 100. 100 is a mark. Okay, this is 40 into 189 plus 40 into 18x equal to 18x into 100. Okay, 14 to 189, 7560 plus 14 to 18x, 720x equal to 1800x. Clear? Apo x and then 7560 divided by 1800 minus 720, 1080. Clear? In the answer, answer is divided by the sum of the 7. Okay, you will max in the value and then 7 and then get another. Okay, next question. 13.4 gram of a sample of unstable hydrated salt Na2SO4 XH2O was found to contain 6.3 gram of water. The number of moles of water of crystallization will be okay. Na2SO4 dot hex. H2O. Clear. Okay. Mm. Was found to contain 3.6 gram of water. Okay. Now we can do the percentage of water. Now we can do the percentage of water. Okay. Percentage of water. We can do the given compound water and the content divided by total 13.4. Into 100. This is the same thing. This is the percentage of water. Percentage of water that is equal to 6.3 into 100 divided by 13.4 equal to x into 18 divided by Na2SO4 and molar mass. Molar mass of Na2SO4 plus uh, plus 18x. Now we will see the poll. Then we will see the question. We will see the value. Okay. We will see the value. 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 We will see the Yes, yes, yes. We will change the sum of 47% of the sum. That 47% is 18x by 142 plus 18x. Okay, NA to SO4. We will change the NA to SO3. Now, NA to SO4 is 142. 142 plus 18x. Okay, so x and x and value is 3. Approximately 8. We will change the question. Okay, next. Percentage purity. 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി ആണ് എല്ലാ ഇപ്പൊ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റിക്ക് അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഓക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഇംപ്യുവർ കോം ഇംപ്യുവർ സാമ്പിൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാസ് ഓഫ് പ്യുവർ കോമ്പൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ഇംപ്യുവർ സാമ്പിൾ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് എന്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റി ഓക്കെ അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്യുവർ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്യുവർ സി എ സി ഒ ത്രീ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത് കാൽഷ്യം കാർബൺ സോറി കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യും ഇത് നമുക്കറിയാം ക്ലിയർ ഇനി നമുക്കറിയാം എന്ത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സി എ സി ഒ ത്രീ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്ലിയർ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇതിൽ എത്ര പ്യുവർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാണണം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ നമുക്കറിയാം പെർസെൻറ്റേജ് പ്യൂരിറ്റിയിൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മാസ് ഓഫ് പ്യുവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇംപ്യുവർ സാമ്പിളിന്റെ മാസ് അത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് പ്യുവർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാണണം അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര ഉണ്ടാവും എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൽ നിന്നും എത്ര കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും ഗ്രാം ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ യെസ് നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഗ്രാം ഇത് ഈ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ആണ് എത്ര ഫോർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഗ്രാം എന്ന് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സെവൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് മാസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കാണണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം വോള്യത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണണമെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും ആ ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ വോള്യൂം കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് പെർസെന്റേജ് പ്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അമൗണ്ട് ഓഫ് സി എ ഒ ഇൻ കിലോഗ്രാം ദാറ്റ് കാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ലൈം സ്റ്റോർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്യുവർ സി എ സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ സെയിം റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആണ് ഫോം ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സി എ ഒ ആയിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ എത്ര ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ സോറി തേർട്ടി സിക്സ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം ഫോം ചെയ്യും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്യുവർ ആണ് നയൻറ്റി പെർസ
8 kilogram ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക എന്ത് കിട്ടുക കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് പഠിക്കും മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വോള്യൂം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വോള്യൂം മാസ് ബൈ വോള്യൂം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വോള്യൂം ബൈ വോള്യൂം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മാസ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് എന്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോറി ഒരു സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസ് പെർസെന്റേജ് ആ സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മാസ് ബൈ വോള്യൂം ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി വോള്യൂം ബൈ വോളി ആണെങ്കിൽ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ക്ലിയർ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എ യും ബി യും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സി ഫോമി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ഇതാണ് നമുക്കുള്ള സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ എയും ബിയും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൈ എ എന്നാണ് അതിനെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്തായിരിക്കും എൻ ബി സോറി ഹൈ ബി എന്തായിരിക്കും എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇനി ഞാൻ ഹൈ എ പ്ലസ് ഹൈ ബി ചെയ്യാണ് എന്താ കിട്ടുക ഹൈ എ പ്ലസ് ഹൈ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി പ്ലസ് എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൈ വൺ പ്ലസ് കൈ ടു എന്താ കിട്ടി വൺ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എൻ കോമ്പണൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും കൈ വൺ പ്ലസ് കൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് കൈ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ആണ് എപ്പോഴും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കോമ്പണൻസിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ട വാല്യൂ വൺ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ എല്ലാ കോമ്പണൻസിൻ്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ വാല്യൂ കിട്ടുക വൺ ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കാണാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സോൾവൻ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവൻ എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് സോൾവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സോൾവൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് എൻ എ ഒ എച്ച് അക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സംതിങ് എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അത് എന്താണ് ടെൻ പ
വാട്ടർ കിട്ടി കാരണം അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ ടെൻ എൻ എ ഒച്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി റിമെയിനിങ് ആരായിരിക്കും നയൻറ്റി ആരായിരിക്കും വാട്ടർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അതുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റീന് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഓക്കെ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എത്രയാണ് കിട്ടുക നയൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റീൻ എത്രയാണ് ടെൻ ബൈ ടെൻ ബൈ ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുക നമ്മളെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എൻ എ വെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എൻ എ വെച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൊളാരിറ്റി എന്താണ് മൊളാരിറ്റി എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊളാരിറ്റീൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമുക്ക് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് വൺ മോളാർ എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും വൺ മോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞൂടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻ എ ഒച്ചിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെൻ ഗ്രാം ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ മോളാർ എൻ എ ഒച്ച് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും വൺ മോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ടു മോളാറാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എം ഒ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് മൊളാരിറ്റി ആൻഡ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മോളാർ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ടു മോളാർ എൻ എ ഒച്ച് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ടു മോൾ എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വോള്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് എൻ ടു ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇൻ ലിറ്റേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എനിക്ക് ഈ മൊളാരിറ്റി എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണും മൊളാരിറ്റി ഇൻ ടു വോള്യൂം ഇൻ ലിറ്റർ മൊളാരിറ്റി ഇൻ ടു വോള്യൂം ഇൻ ലിറ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി മില്ലി മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് കാണേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം വോള്യൂം ഇൻ മില്ലി ലിറ്റർ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം മില്ലി മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മൊളാരിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഡെസി മോളാർ മില്ലി മോളാർ സെൻറ്റി മോളാർ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഡെസി മോളാറാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സെൻറ്റി മോളാർ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മോളാർ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഡെസി സെൻറ്റി ആൻഡ് മില്ലി മില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ മോളാറിനെയാണ് നമ്മൾ മില്ലി മോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അതാണ് മൊളാരിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മൊളാരിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് മൊളാരിറ്റി എന്ന്
semi molar ni amar nus, desi molar 0.1 ane, centi molar 0.01 ane, milli molar 0.001 ane. Ini semi molar ane parain dengan ni gil, ada indah ane 0.5 molar ane dana. Artam semi molar tu ane indah ane 0.5. Dalam kerem semi tu ane amal half ni ane le paraya. Apo semi molar tu ane indah ane 0.5 molar solution ane amal semi molar ane parain dengan. Okay? Yes. Next. Calculate the mass of NaCl required to produce 100 ml of semi-molar solution. Apa, nama kita molar itu tanu 0.5 an tanu number of solute tanu itu la volume tanu 100. 100 ml nuar nahl 100 into 10 power minus 3 liter. Clear? Okay. Apa, nama kita number of moles yang kita kandu dikam betul. Number of moles of solute equal to atre ana 0.5 into 100 into 10 power minus 3. அதாய் இது எத்திரையான 0.05 நம்மட number of moles. clear. number of moles எத்திரை எந்தான் என்னையில் அனுது வருந்து 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 என்னையில் அனுது வருந்து 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 0.05 equal to 0.05 equal to எந்தான் mass of NACL divided by molar mass of NACL. okay. அப்பு நமக்கு எந்து கிட்டு mass எத்திரையான் 0.05 into 0.05 into 58.5 equal to mass of NaCl required to produce this semi-molar solution. Clear? இது நான்சர் நமக்கு எந்தானுகிட்ட? 2.92 gram ஐயிருக்கு நமக்கு கிட்டுந்து. Okay? நம்மல் நேர்த்தப் பார்ண்ணப் போல 0.5 into 58.5 நம்மல் சியா 0.5 into 58.5 சியா 1000 யும் இது மாட்டிகை நமக்கு எந்தாகிட்டா? எந்தாகிட்டா? மேலே 10 இன்றாயிருக்கும் மாட்ட என்று தாழு வெரும்பானு 0.05 ஐட்டு மாரியது. clear? okay. அப்பு நமுக்கு இட்டு நான்சர் 2.92 கராம் ஐருக்கும். okay? இனி நேக்சு நம்மல் அந்தாது ஓக்குதாது நுயிச்சால் நமுக்கு மொலாரிட்டி கால்குலேட்டேனம் பக்ச நமுக்கு தன்னிட்டில்லது எந்தானு? solute இந்த mass percentage ஆனு தன்னிலது எல்லைகள் weight by weight percentage of solute நமக்கு தன்னால் molarity எங்கனே காணம் தானும் நம்மல் next நோக்குந்தது okay அப்பு நமக்கு அரியம் எந்தானு weight by weight percentage of solute நும் வருந்தால் எந்தாயிருக்கும் எந்தாயிருக்கும் இ value வெருந்து mass of solute in that mixture அல்லுங்கள் in that solution divided by total mass of total mass of solution இது ஐயிருக்கு இந்த இந்து 100 இதான் இந்த நம்மடை mass percentage of solute நும் வருந்தால் வெருந்தது இன்னி அது தன்னால் நம்மல் எங்கினே முலாரிட்டி காணாது வேச்சால் நமக்கில் equation ஆனே 10 into D into weight by weight percentage of solute divided by molar mass of solute M solute நும் வருந்தால் molar mass of solute ஆனே அப்போம் இ equation எங்கினே வந்தும் நல்லது நமக்கு இப்போ இப்போட்டில்லைக்கார்ந்தும் of solute in that solution divided by mass of solution आणे mass of solution आणे into hundred इदान इंद इदान इंद नमड़े mass percentage वेरंदद okay अब नम्म करेमी mass of solute divided by molar mass of solute नमक एंद विट्टुम number of moles of solute विट्टुम नम्म करेम molarity इद वर्ना number of moles of solute divided by volume आणे अब नमक एंद विट्टी विड़े number of moles विट्टी इद एंदान वन्नद number of moles இது நமக்கு எந்தா வேண்டுது? நமக்கு எந்தா வேண்டுது? வோலியான வேண்டுது. Okay. நமக்கு அரியாம் density equal to mass by volume. அப்பு volume தானு volume equal to mass by density. Clear? Mass by density அனு volume. அப்பு நமக்கு இவ்விடை W mass percentage of solute தாயாரின்டு mass of solution இந்து. அப்பு அம் mass of solution இவ்விடன்டாவு. அல்லே? அப்பு solution தே mass divided by solution தே density நமக்கு எந்து தெரும் volume of solution நமக்கு தெரும். அப்பு volume of solution இவ்விடன் விட்டா நமக்கு mass of solution இவ்விடன் இந்து இன்னி நமக்கு divided by ஆரானின்டாவு density. இவ்விடன் divided by density நான் இவ்விடப் போம் மேல போம் clear? got it? okay. இது நமக்கு எந்து இந்த இவ்விடை ஒரு இந்து 100 இந்து 100 இந்து and இவ்விடு நமக்கு எந்து உண்டு எந்து வெரும் 1000ம் இவ்விட வெரும் கார்ணந்தான நமக்கு literலானலே volume வேண்டுது literலானு volume வேண்டுது அங்கனே ஆ 1000ம் 100ம் sorry இவ்விடா 1000ம் இவ்விடா 100ம் 100ம் 1000ம் cancel ஐடார் இந்தாவும் பார்க்கி பார்க்கி விடை 10ம் இந்தாவு clear okay அப்பு அதான் இந்த நம்மடை molarity இந்த equation okay molarity இந்த equation அந்தான் molarity இந்த equation அந்தான் 10 into density into weight by weight percentage of solute divided by 
മാസ് ഓർ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊളാരിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെയിറ്റ് ബൈ വോള്യൂം പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഡെൻസിറ്റി വേണ്ട കാരണം ഡയറക്റ്റ് വോള്യൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ ഇൻറ്റു വെയിറ്റ് ബൈ വോള്യൂം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൊളാരിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മൊളാലിറ്റിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ എന്താണ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മാസ് സോൾവെന്റ് എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ആണോ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൊളാലിറ്റിയും മോൾ ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നാൽ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മൊളാലിറ്റി കാണാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് മൊളാലിറ്റിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊളാലിറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എമ്മും മൊളാ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എമ്മിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക മോളാർ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എമ്മിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക മോളാർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ മൊളാലിറ്റിനെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഇക്വേഷൻ കൈ ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് കൈ ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഓക്കെ കൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ക്ലിയർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും വൺ മൈനസ് കൈ ടു എന്തായിരിക്കും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ക്ലിയർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് കിലോഗ്രാം കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സോ താഴെയുള്ള എൻ 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 വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്തായി പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഈ രണ്ട് കേസിലും ക്ലിയർ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് കൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് വൺ മൈനസ് കൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ വൺ ആണ് അല്ലെ കൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ക്യാൻസൽ ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എം വൺ ഉണ്ട് കിലോഗ്രാമിൽ ആക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻറ്റു മോളർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് എന്താണ് കിട്ടുക മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പോ കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും മൊളാലിറ്റി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷനും മൊളാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇനി മൊളാലിറ്റിയും മൊളാലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാം മൊളാലിറ്റി ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് മൊളാലിറ്റി ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വേണം കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ച് വെക്കുക ആ സമയത്ത് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കുറെ സമയം അതിന് പോകും നമുക്ക് ഓരോ സമയം എക്സാമിന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഓരോ സമയം നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അല്ല ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഓരോ സമയം നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം കളയാൻ തീരെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ആൻഡ് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഇനി പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഉണ്ട്
molar mass of solute. This is our molarity in the equation. Clear? Now, we have to use these values. 10 into density 0 0.8. We have to use weight by weight. We have to use this. We divided by CH3COH. We have to use solute. CH3COH is solute. We have to use weight by weight. Molar mass is carbon 12. Plus, oh sorry, 12 is 2 into 12, 2 carbon atom is plus 4 into 1 plus 2 into 16. This is how we can get 60. And we can get 1.5. We can get 2 weight by weight percentage of solute. Clear? Okay, so this is how we can get this. 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 Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Okay, so this is how we can get this. Urea is the solute. Urea is 120 gram. And this is the solute. Clear? Urea is the formula. NH2 C double bond O NH2. This is Urea. Next, we have 100 gram of water. We have to solve the solvent. We have to solve the solvent. We have to add 1000 gram of water. ग्राम वाटर आना नमले वड़ा ऐड इन द दोनों बार न्यू ये सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी डेंसिटी अत्रे आना 1.15 ग्राम आने डेंसिटी इन्हों नमके किट्टी इन्हें अपन अंदर चोर चुदा मोलारिटी काना नान चोर चुदा ओके मोलारिटी काना काना नान नमले चोर चुदा मम्मा करे मोलारिटी इन्हों ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना हमलें इंदर बारे इंदर मोलारिटी इंदर बारे इंदर अब तो हम की बड़े वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐंगे ने कहा ना हम करें हम डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगी कुम आ रिजल्टिंग सॉल्यूशन के डेंसिटी आना हम के इंदर इतिहा� 1.15 बंदे की टेढ़े मास ऑफ सॉल्यूशन बंदे आएगी को मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बंदे आएगी को अब वो नमक करें 1.15 इक्वल टू इतने आना 120 प्लस 1000 क्लियर 120 प्लस 1000 वाला 1120 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना अब वॉल्यूम बंदा नमक की टू वॉल्यूम � Number of solute, number of moles of solute, हमारे को अंडरडी काम है कि ना इधर 120 divided by 120 divided by molar mass of urea इधर चाहिए तो हमारे को इधर कितना number of moles of urea हमारे को कितना, okay? हमारे को भी volume of solution हमारे को कितनी number of moles इंदर ने W2 divided by M2 W2 अतरे ने 120 M2 अतरे ने 60, okay? Divided by इंदर ने volume into thousand इधर को इंदर हमारे का answer है and हमारे को molar इधर कितना कितना two point zero five इंदर कितना, okay? अब क्वेश्चन लेंदे आने तांदे चला दो निंगला आधे मानसिल आका ओके क्वेश्चन लेंदे क्या आने तांदे चला दे लेंदे आने काना मरने दो निंगला तो नमला आधे मानसिल आकर हाँ आधे नमला मानसिल आको बताने हमको मानसिल आओ में ये तो वाड़ी लूड़े आने नमला आंसर लेके तन्ना दो ओके इप्पर इबड़ा नमला वेट बाय वेट परसेंटेज कारण डे कार्य उन्होंने लाया इबड़ा नमक केंद्र तंदर टेंडे इ रिजल्टिंग सॉल्यूशन के डेंसिटी तंदर टेंडे आ सॉल्यूट टेंडे मास तंदर टेंडे सॉल्यूट ऐ दानों नमक कारिया अपन नमक इजी है टी Solution. Okay, solution ने volume तो अंदर जाते 500 ml आने दे. Given that the density of solution is density of solution इन्दर 1.2 gram per milliliter आने दे. तंदर जाते. Okay, अब इतने कार्य इन्दर हम लोग तंदर लगा दे. Solute इन्दर mass तंदर जाते. Solution ने volume तंदर जाते and solution ने density तंदर जाते. ये बोल solution ने volume density तंदर ना हम लोग को मंच लगा ना हम लोग को solution ने mass का अंडर डिकाम बच्चों. Solution ने mass तो हम लोग करें हम solve बंदे ने mass तो हम लोग करें हम लोग की हम लोग क सॉल्व बंदे तम्म कंडोड़ी का मचो इन्दर इको मास ऑफ सॉल्व बंदे मास ऑफ सॉल्व बंदे सी इक्वल टू इन्दर आने मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट क्लियर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट तम्म केंद्र इटो मास ऑफ 
സോൾവെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൊളാലിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു സൊല്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വി സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ടു ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സൊല്യൂഷന്റെ വെയിറ്റ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് സൊല്യൂഷന്റെ വെയിറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾവെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സോൾവെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫൈവ് നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സോൾവെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ സോൾവെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് ഗ്രാമിലുള്ള വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് കാണേണ്ടത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗിവൺ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളാർ മാസ് മോളാർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിയന്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാണ് എൻ എച്ച് ടു സി ഡബിൾ ബോൺ ഓ എൻ എച്ച് ടു ക്ലിയർ രണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഗ്രാമിനാണുള്ളത് അതിന് നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൊളാലിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് മൊളാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് മെഥനോൾ ടു മേക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെഥനോൾ ആസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെഥനോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെഥനോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെഥനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മെഥനോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മെഥനോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മെഥനോൾ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെത്തനോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് മെത്തനോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം മെത്തനോൾ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലേക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആവുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് കാണണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മെത്തനോൾ കാണണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് മെത്തനോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണാം സി എച്ച് ത്രീ ഓ എച്ച് ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു കറക്റ്റ് അല്ലേ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് വരിക സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണ് നമുക്ക് എത്ര വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടാ ഈ റിയാക്ഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ താഴെയുള്ള സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എയ്റ്റീനെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ റി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എയ്റ്റീൻ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം എന്നാണ് ആൻസർ വരിക ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫോർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മോളാർ എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു ഗ്രാം പെർ മില്ലി ലിറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ്
Molarity amak tanda ni tu 1.5 anu, 10 into density 1.2 into weight by weight percentage of NaOH divided by 40 anu 1.5 ni tu. Apa nama kita hendak anak macam ini? W by W percentage of NaOH ni tu. Betul anak macam kita 5 percentage ni anak kita answer ni tu. Clear? Next anak macam kita tu weight by volume percentage anu. Weight by volume percentage ni anak macam ni tu. Nama dia weight by weight percentage percentage ni anak macam ni tu. Orang multiply ya density ni multiply sama macam kita ni tu. Volume, weight by volume நமக்கு கிட்டும். அப்பாதானே, weight by weight percentage into density of solution ஜேதா நமக்கு weight by volume percentage உம் கிட்டும். mass by volume percentage நமக்கு கிட்டும். Next நம்மால் சோசிரில்லது, mole fraction ஆனும். mole fraction நான் molality mole fraction ரிலேட்டு இந்தான் equation நமக்கு இந்து, என்தானே, chi 2 into 1000 divided by 1 minus chi 2 into m1 நான் இந்த molality இந்த equation. E equationல் molality இந்த value 1.31 நம்மல் எட்டு கொடுத்து கடின்னால் m1 என்தான Indonesia Indonesia 200 ml அனது வருண்டும். இனி நம்மல் அதுன் எத்திர மோலாராக்கிட்டானும் மாட்டுந்து 0.2 மோலாராக்கிடும் மாட்டுயானும் அப்பத்த volume எத்திரையானும் நம்ம கரையிலாம். எத்திரவோ amount water ஐடைத்திட்டானும் நமக்கு இயி 0.2 மோலாராயிட்டாதும் மாரந்தது. அது எத்திரையான் நம்மல் Resulting 
Resulting at the end, 0.25 molar or the solution at the end. At the end, we will add a certain amount of water. If we mix two solutions, we will mix two solutions. This is the mixing of two non-reactive solutions. If we mix two non-reactive solutions, we will mix two equations. What do we use? M1V1 plus M2V2 equal to M resulting into V resulting. Clear? Okay. Now, how much volume add is our question here? How much is it? How much is it? 0.6 into V1, 250 plus M2, 0.2 into 750 equal to how much is it? To obtain 0.25 into volume. Clear? ओके आप बोले में इतने आना ना मुके कारण इंटर दे ओके हाँ बोले में इतने आना तो कारण इंटर आ बोले तो ना हमारे ऑलरेडी उल्ला बोले थे ना माइनस ऐडा ना मुके इन दोनों से लाओ में इतना वाटर ना हमारे ऐडेन ना लेते ना मुके वन से लाओ ओके अब तो हमारा इक्वेशन में चीज़ हमें 0.6 into 250 plus 0.2 into 750 equal to 0.25 into 1000 plus v Kita nak answer na thousand de, korca madi ni kan dulu tu metra water ada itu nalar de, kita. Ingin amal cebu kan dulu tu thousand two hundred is equal to thousand plus v, apa v yang dah nene two hundred. Mungkin ada yang na water ni amount terakhir de two hundred milliliter na amal berada ada yang na water ni amount beri nade. Okay, next. Ibu ni next question nene. Calculate the resulting molarity of the solution if two hundred ml three molar HCl is mixed with three hundred ml टू मॉलर हिट सी है। इप्पन नमक के नए तो परना पॉल तरह नमक के इंदू नेम्बर वी वन प्लस एम टू वी टू निम्म नमलो रिसल्टिंग सॉल्यूशन ना दान चोसे दे इबड़ वाटर ना मैड ए ना दाई तो परन्य टिल्ला आधो नमक के इंदू उड़काम डायरेक्ट इबड़े कोड काम नेम्बर थ्री इंडू टू हंड्रेड प्लस टू इंडू थ्री हंड्रेड डिवाइडेड Okay, easy and we have to answer this concept in the second slide. Okay, next one. Next one, we have to take 30 ml of water in the solution of NaOH. Solute is here. Solute is here. NaOH is here. Clear? Density of solution is 2 gram per milliliter. Occupies 8 milliliter volume. Volume. 8 milliliter आनंदम तंदर टंडे calculate the final volume of the solution where the concentration becomes 0.4 molar on dilution okay इबड़े dilution आनंद नमक तंदर दें तो अंदर m1 v1 equal to m2 v2 m1 कारणा निला एल्ला details हम नमक वड़ा तंदर टंडे okay अब तो ये volume नमक तंदर दें दानी इधर आने v1 नमरा v1 आने ये तंदर टला दें 8 milliliter तो तंदर टला दें Okay, ini nama M1 yang kita kandung. M1 kandung ni adalah equation 10 into d into weight by weight percentage divided by divided by apa nama molar mass of solute. Okay, apo 10 into density itu yang mana tu? 2 anu tu anu. Weight by weight percentage itu yang mana? 30 anu divided by molar mass of solute itu yang mana? Niaya cahaya 40. Clear? Okay, apo itu cerita itu dah. Kita kandung itu 20 gitu. 1 by 2 ओके वन बाय टू कितना थर्टी बाय टू आना हमको कितना थर्टी बाय टू ऐसे रहने फिफ्टीन मोला राइट को हमको कितना आंसर ओके अब वो फिफ्टीन इंडू हमको कितना बेच चत्रे आह सॉरी वॉल्यूम इतने रहने एट डिव इक्वल टू इंदर आना हमको कितना रिसल्टिंग सॉल्यूशन है मोला ऐसे इतने आना बार न्यू clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。clear。cl
ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എന്നെ വെച്ച് ഇവിടെ ആരാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് എച്ച് സി എൽ ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് തന്നു ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ വോളിയം എയ്റ്റ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫൈനൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വേർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിക്കം സീറോ പോയിന്റ് എം ടു എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മോളർ ആണ് വി വൺ എയ്റ്റ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ടു ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി എം വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ ടെൻ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് തന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എൽ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ എം വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എം വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ടെൻ ആണെന്ന് കിട്ടും എം വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു വി ടു എം വൺ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വി വി എന്ത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ മിക്സിങ് ഓഫ് ടു നോൺ റിയാക്റ്റീവ് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചു മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇപ്പോൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവെൻറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്കറിയാം ഒരു സൊല്യൂ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ സമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൊളാരിറ്റി ആയിരുന്നു മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേം ആണ് കാരണം എന്താണ് അവിടെ മൊളാരിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൊളാരിറ്റി ഈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ എന്താണ് മൊളാരിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ വോളിയം കറക്റ്റ് അല്ലെ മൊളാരിറ്റി എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോളിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വോളിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൊളാലിറ്റി ഉണ്ടാവും മൊളാലിറ്റി ഉണ്ടാവും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ മൊളാലിറ്റിയിലൊന്നും നമുക്ക് വോളിയം വോളിയം വരുന്നില്ല വോളിയം വരാത്ത എല്ലാ ടേംസും എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും വോളിയം ഏതിലാണോ വരുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റി എന്താണ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ വോളിയം ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊളാലിറ്റി പറഞ്ഞു മൊളാലിറ്റി പറഞ്ഞു പാർട്സ് പെർ മില്യണും പാർട്സ് പെർ ബില്യണും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ ഫോർ ആണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ബൈ വെയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ സെവൻ ആണ് പാർട്സ് പെർ ബില്യൺ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ഇത് എന്താണ് എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ദ വൺ വിച്ച് എക്സ്പ്രസസ് ആസ് ദി ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഓഫ് ഈച്ച് എലമെ
ഓന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതാണ് എന്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല അറിയാം ആൻഡ് മോളിക്കുലർ മാസും അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ എംപിരിക്കൽ ഇപ്പൊ ഈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലേനെ ഞാൻ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഉണ്ടായത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലേനെ ഞാൻ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ മോളിക്യുലർ ഫോർമുല ക്ലിയർ മോളിക്യുലർ ഫോർമുല എന്താണ് ഇതിന് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് അപ്പോ ഓരോ എലിമെന്റിനെയും ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ആ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക മോളിക്യുലർ മാസ് മോളിക്യുലർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് മോളിക്യുലർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല തന്നെയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മോളിക്കുലർ മാസ് ആണ് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണോ ആ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ വാല്യൂ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളാർ മോളാർ മാസും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സിക്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുലേനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും മോളാർ മാസ് കിട്ടും ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയും എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും അതിന്റെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഫോർ എ കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 26.6% potassium, 35.4% chromium and 38.1% oxygen by weight. Potassium 26.6, chromium 35.4, oxygen 38.1. It's a percentage, mass percentage and e potassium, chromium, oxygen are the present in the world. പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല ആ മോളിക്യൂളിന്റെ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന മാസ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഈ മാസ് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നിന്റെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇതാണ് എന്ത് കിട്ടുക നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരിക ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് മാസ് നമുക്ക് അറിയാം പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ എത്രയാണ് തേർട്ടി നയൻ ആണ് എന്ത് പൊട്ടാഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് വരുന്നത് ക്രോമിയം ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ അറ്റോമിക് മാസും നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മാസ് പെർസെന്റേജിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അറ്റോമിക് മാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സിന് തേർട്ടി നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോറിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ മാസ് പെർസെന്റേജിനൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാം ആക്കി എടുക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോറി ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ മാസ് പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്വന്റി സിക്സ് ഗ്രാം ഇൻ ഹൺ
Next, we will divide the value of the lowest value. Divide the value of the value. That is 0.68 divided by 0.68. Again, 0.68 by 0.68. Then, 2.38 divided by 0.68. How do we do this? We will get the values. Okay. This is our values. That is 1 potassium, 1 chromium, 3.5 oxygen. This is our empirical formula. K, C, R, O, O, எத்திரேன் 3.5 வந்தா, 7 by 2. Clear, இதை அய்க்கு நம்மடு empirical formula இல்லை இந்தாய்க்கா. இன்று இது 2 இப்படுது காலையின்னைக்கு நம்மடு இந்தேன் நம்மடு இதை 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 Dichromate. Clear? Okay, அப்பா, empirical formula என்றுக்கும் K, C, R, O, 7 by 2 ஐற்கு நமக்கு இட்டுனா, empirical formula. Clear? Okay, இது போல நமக்கு, ஒரு ரண்டு முங்கு question உட செய்துவுக்காம். Okay, next. A compound of nitrogen and oxygen was found to contain 7 is to 16 by mass nitrogen and oxygen respectively. அப்பா, நமக்கு எந்தருக்காம் 7, 16. 7 is to 16 ஆனு ratio நமக்கு தன்னுட்டுலது. அப்பா, நம்மல் எந்த எடுத்து mass ratio 7 is 16 ஆனு நமக்கு இட்டி. இனி நமக்கு என்தார் என்னம் அதின்னை calculate the molecular formula of the compound if the vapor density of the compound is 46. Vapor density நமக்கு தன்னால் நம்மல் எங்கினேன் molar mass காண்ணது? Molar mass equal to vapor density into 2 ஆனு. Clear? Vapor density into 2 ஆனுந்து? Molar mass. Okay, இங்கினேன் equation நமக்கு என்ன molar mass equal to vapor density into 2. அதை நமக்கு எந்து காண்ணம் நம்மடு symbol ratio கண்டு நமக்கு empirical formula காண்ணம் எந்து நமக்கு எந்து காண்ணமைட்டும் molar mass கண்டு விட்டும் நமக்கு எந்து காண்ணமைட்டும் நம்மடை எத்திராண்டானு இ empirical formula என்று நம்மடு multiply செய்யின்று நமக்கு வண்சிலாவும் அது வேண்டும் நமக்கு எந்து விட்டும் நம்மடை molar molecular formula NO2 Indonesia
ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഈ വാല്യൂൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ വെച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ വാല്യൂസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് Uh, a substance on analysis gave the following percentage composition sodium 43.4 percentage carbon 11.3 percentage and oxygen 45.3 percentage calculate the empirical formula calculate cheyanayittana parayittulladu ivide atomic mass okke thannittunde etrayana atomic mass etrayana thannittulladu sorry atomic mass etrayana thannittunde 23 aanu 12 ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി ത്രീ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ കിട്ടും ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ കിട്ടും ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സോറി ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീയും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ കൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ എ ടു സോഡിയം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ പെർസെന്റേജിന് നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂസിൽ ഏതാണ് ചെറിയ വാല്യൂ നോക്കുക ആ വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വേറെ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയിൻ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെവൻ പെർസെന്റേജ് കാർബൺ ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്ലോറിൻ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഇസ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് മോളിക്കുലർ മാസ് തന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദി എംപിരിക്കൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്താണ് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് അറ്റോമിക് മാസസ് ഒക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു ആണ് ആ ടു പോയിന്റ് സീറോ ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും വൺ കിട്ടും വൺ കിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുക സി എച്ച് ടു സി എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടി എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുക പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക ആൻസർ ടു ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സി ടു എച്ച് ഫോർ സി എൽ ടു സി ടു എച്ച് ഫോർ സി എൽ ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ contains 20% percentage carbon 6.7% percentage hydrogen 46.67% percentage nitrogen ഓക്സിജന്റെ പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഈ തന്ന വാല്യൂസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഓക്സിജന്റെ പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓ
നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സിക്സ്റ്റി ആണ് മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് നമുക്ക് തന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇപ്പൊ മെമ്പരിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് സി എച്ച് ഫോർ എൻ ടു ഒ സി എച്ച് ഫോർ എൻ ടു ഒ ഇതാണ് നമ്മുടെ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എംപെരിക്കൽ ഫോർമുല മാസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഐ മീൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോർമുല കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സെഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം നമുക്കൊരു എക്സാം എഴുതാൻ പോകാനുള്ളതാണ് ഒരു ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ എക്സാം എഴുതാൻ പോകരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആൻഡ് എന്താ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കുക ആൻഡ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചാനൽ നമ്മൾ നീറ്റിൻ്റെയും കീമിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡ